അമേരിക്കയിലെ മയോ ക്ലിനിക്കിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇ ഫൈലിംഗ് സംവിധാനം വഴി ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും മന്ത്രിമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലിപ്പോൾ ഗുണ്ടാ പിരിവിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് സംഭാവന പിരിക്കുന്ന ശ്രമം നടക്കുന്നത് അത് നിസ്സാരമായി അങ്ങ് തള്ളിക്കളയരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥന കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഇതിനകം തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ അക്കാര്യത്തിൽ സജീവമായി ഉണ്ടാകണം ഭരണകക്ഷി യൂണിയനിൽ നിന്ന് തന്നെ എതിർപ്പുകൾ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ അനിൽ രാജ് എന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അതൊരു സൂചകമായിട്ട് വേണം നാം കാണേണ്ടത് കാരണം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരാരും കോടീശ്വരന്മാരല്ല ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നെടുത്ത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകാൻ കെൽപ്പുള്ളവരല്ല എല്ലാവരും എന്ന കാര്യം എന്റെ സർക്കാർ ഓർമ്മിക്കാത്തത് കൃത്യമായി അടുക്കും ചിട്ടയുമായി എഴുതി എഴുതി വെച്ചതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനിടയിൽ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം എടുത്തു മാറ്റാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല സ്വമാനസാലെ അവർ തരുന്ന സംഭാവന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം വേണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നേരത്തെ ഉത്സവ ബത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകാത്തതിന് സാലറി ചലഞ്ചിനോട് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ഭരണകക്ഷി യൂണിയനിൽപ്പെട്ട ഒരു പോളിടെക്നിക് അധ്യാപകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന വാർത്ത കൂടി വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ജന്മിത്ത കുടിയാൻ ബന്ധം സർക്കാർ ജീവനക്കാരും സർക്കാരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള സംശയം വരുന്നത് അങ്ങനെ ആകരുത് ഒരിക്കലും കാരണം ഇത് സ്വമേധയാ നൽകുന്ന സംഭാവനകളാണ് നാം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നിർബന്ധമായി നൽകണം എന്ന് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ സാലറി തരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് എഴുതി തരണം എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചിലർ അതിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ തങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും അത് രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു കടലാസായി മാറുകയാണ് തങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും എന്ന സംശയം അവർക്കുണ്ട് ഇത് വെച്ച് പ്രതികാര നടപടികൾ ചെയ്യും എന്ന് അവർ ഭയക്കുന്നുമുണ്ട് അത്തരമൊരു ഭയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ദയവ് ചെയ്ത് നിർത്തരുത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നമ്മുടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടീശ്വരന്മാരല്ല അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ചിലപ്പോൾ അനധികൃതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പണം സമ്പാദിച്ച് കോടീശ്വരന്മാരും വലിയ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നവരും ഒക്കെ അയക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങനെയല്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അങ്ങനെയല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം സർക്കാർ തിരിച്ചറിയണം ഇത് ഗുണ്ടാപ്പിരിവാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അക്കാര്യത്തിൽ സജീവമായി തന്നെ ഇടപെടണം എന്നാണ് കേരളം ഒന്നടങ്കം ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്